ഹായ് ഓൾ നമുക്ക് ലെറ്റർ മാത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ കാണുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ കൂട്ടുന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോഴ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദർ ആർ ട്വന്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ വൺ റൂം ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ അനദർ ഫൈവ് ബിസ്കറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ഗിവൻ ടു വീച്ച് ഹൗ മെനി ബിസ്കറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് അതായത് ഒരു റൂമിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു റൂമിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഞ്ച് ബിസ്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര ബിസ്കറ്റാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ മൊത്തം എത്ര ബിസ്കറ്റാണ് വേണ്ടത് നോക്കിക്കേ മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനെയും മുപ്പത്തഞ്ചിനെയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾ കാണും മൊത്തം അറുപത് കുട്ടികൾ കാണും അല്ലേ അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ബിസ്കറ്റ് വീതം ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് യെസ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എത്ര ബിസ്കറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടണം അല്ലേ അതായത് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചും മുപ്പത്തി അഞ്ചും മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ട്വന്റി ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവ് ഓരോ റൂമിലെ അല്ലേ ഒരു റൂമിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് മറ്റേ റൂമിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് അവരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഫൈവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് യെസ് എത്ര ബിസ്കറ്റ് ആണ് ആവശ്യം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ചേ അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചോട് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എത്ര ബിസ്കറ്റ്സ് ആണ് യെസ് തേർട്ടി ബിസ്കറ്റ്സ് ആണ് ആവശ്യം ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് വോട്ട് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആ ട്വന്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ട്വന്റിയും ഫോർട്ടിയും ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അല്ലെ അഞ്ച് ബിസ്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കണം ഓക്കെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ബിസ്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കണം അപ്പൊ എത്ര എത്ര ബിസ്കറ്റ് വേണം യെസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ എത്ര വേണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബിസ്കറ്റ് വേണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൂം ആസ് എഫ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൂം ആസ് എസ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്കറ്റ് ആസ് ടി ഇൻ വോട്ട് ഓൾ വേസ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് എസ് ആൻഡ് ടി അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മുറിയിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എഫ് എന്നെടുക്കും ആദ്യത്തെ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ ഇവരെ നമ്മൾ എഫ് എന്നെടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മുറിയിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താ എടുക്കുന്നത് എസ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നോക്കി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്കറ്റ് നമ്മൾ ടി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്മൾ അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടി എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് ഒന്നിന്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നിന്റെ എ സബ് ക്വസ്റ്റിലെ എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എസ് ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യെസ് ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്യും എഫും എസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട്
ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് ഈച്ച് ഇസ് ഗിവൻ സിക്സ് ബിസ്കറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി ആറ് ബിസ്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ആറ് ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഈ ഫൈവിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എസ് സിക്സ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ അതായത് നോക്കി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു എഫ് പ്ലസ് എസ് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് പ്ലസ് എസ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടി ബൈ സിക്സ് അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം വെറും സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കണ്ടോ ടി ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എഫ് അതുപോലെ എഫ് എന്താണ് എസ് ടി ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എസ് അല്ലെ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ ഇനി നോക്കി ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ സബ്ജക്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്കറ്റ് ഗിവൻ ടു ഈച്ച് ഇസ് ടേക്കൻ എസ് ബി In what all ways can we write the relation between F, S, T and B? That's why we have to write this. That's why we have to write 5 and 6. This is 5 and 6. That's why we have to write letter. That's why we have to write B. Then we have to write T. 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 F plus S. Then we have to write T. എസ് ഫൈവിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ബി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യമേ സിക്സ് ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ബി ഇടുന്നു എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് പ്ലസ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി ബൈ ബി ഇനി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി ബൈ ബി മൈനസ് എസ് ഇനി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ബൈ ബി മൈനസ് എഫ് ഓക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാമോ ഇൻ ദ പിക്ചർ എം ഇസ് ദ പോയിന്റ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ സി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ സി എന്നൊരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ലൈനിന്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ ആണ് എന്ത് എം എന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് എ സിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് ആര് എം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി എ സി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി എ സി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയുണ്ട് ആറും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ എ സിയുടെ അളവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എ സിയുടെ നീളം എത്രയാ യെസ് അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എ സിയുടെ നീളം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് എ എമ്മിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എമ്മിന്റെ നീളം ചോദിച്ചേക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പകുതി അല്ലേ എ സിയുടെ പകുതി അല്ലേ എ എം അല്ലെ എം എന്താ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ അതായത് കറക്റ്റ് പകുതിയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് ഓഫ് എ എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് എ എം ഓക്കെ എ എം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് എത്രയാണോ ഫുൾ ലെങ്ത് എ സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് എ സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആറിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എ എം അല്ലേ വേണ്ടത് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി അല്ലേ എ സിയുടെ പകുതി അല്ലേ എ എം അതായത് ആറിനെ രണ്ടിനെയും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് എത്രയാ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് എ എമ്മിന്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് നോക്കി അവിടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഇഫ് എ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ചിത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടേ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇച്ചിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇച്ചിരി കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് നീട്ടി നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ നീട്ടി ഓക്കെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടി നാല് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് എത്ര എന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പാട് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അല്ലെ ഒമ്പതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ച മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടും യെസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു അഞ്ച് നാലോട് എത്രയാ നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലര അല്ലെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കി രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും വീണ്ടും നോക്കിക്കേ ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏഴര അതിനെ വീണ്ടും
ഇനി മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിനോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് എക്സ്റ്റൻഡ് അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ലെങ്ത് എൽ ആണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്തേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കും ആണ് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇ എന്ന് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഏത് അക്ഷരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം എന്ന മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് പാട് എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലിനെയും ഈനെയും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് എല്ലിനെയും ഈനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ തീർന്നില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇസ് ബ്രെഡ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ടു മേക്ക് എ ലാർജ് റെക്ടാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ചതുരമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചതുരത്തിന് നീളവും ഉണ്ട് വീതിയുണ്ട് നീളം നാലാണെങ്കിൽ വീതി മൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചതുരത്തിനെ ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതാക്കി എങ്ങനെയാണ് വലുതാക്കിയത് നീളത്തിന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂട്ടി ഓക്കെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ് മൂന്നിന്റെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറിയ എത്രയാണെന്ന് ഓക്കെ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാ ലാർജ് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഏറിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യെസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് അല്ലേ ഏറിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലെ ലെങ്ത് ലാർജ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് യെസ് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ളത് നാല് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയില്ലേ ലെങ്ത് അല്ലേ നാലും രണ്ടും ആറാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് അല്ലെ ആറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രെത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ത് ചെയ്തു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നാലിന്റെ കൂടെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂട്ടി അല്ലെ കൂട്ടി അപ്പം നാലിന്റെ കൂടെ രണ്ടു കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ആറ് അപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത് എന്താ ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ കൂടിയിരുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കൂടിയാലോ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് രണ്ടിന് പകരം അവിടെ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി മൂന്നെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ നാലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂടി ഓക്കെ ബ്രെത്ത് മൂന്ന് തന്നെയാണേ അപ്പൊ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പുതിയ ഏരിയ എത്രയാ ട്വന്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നോക്കി അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ ആസ് എൽ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആസ് ഐ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ ആസ് എ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ വോട്ട് ഓൾ വേസ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ബി ഐ ആൻഡ് എ ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ അവർ ഒത്തിരി അക്ഷരമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അന്തം വേണ്ടി കാര്യമില്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കേ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൽ ആണ് ഓക്കെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എൽ ആണെന്നറിയാമല്ലോ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം സിമ്പിൾ ആക്കി അവര് ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് അതായത് കൂട്ടിയത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഇവിടെ എത്രയാണ് കൂട്ടി രണ്ടല്ലേ കൂട്ടിയത് ഇവിടെ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് കൂട്ടി അതായത് ഇവനെയാണ് ഐ എന്നെടുക്കണം ഇവനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം ഐ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ
കണ്ടു പഠിക്കുക വെക്കേഷനിൽ ഓക്കെ സോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ബൈ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു